जीवन बाकी गभर भाव चिंता करी रहमत जीवन प्रत्येक परते परते उपलब्धि करी ठीक क्या रबुल आलमीन तरजय सौर हाशम तेईस नम्बर आयाधिकारीमार माध्यम तुले धरल महान एवं आसल बादशाहरा महान महान महबूद प्रशंसा की शब्द व्यवहार कर व्यवहार कर प्रशंसा करते हैं समस्त प्रशंसा विश्व प्रतिपालक आल्लार भाइरा रब के सामने अग्रसर हार सम्भव निका अल्लायर र गलोरासबिकलोरासबिकलोरासबिकलोरासबिकलोरासबिकलोरासबिकलोरासबिकलोरासबिकलोरासबिकलोरासबिकलोरासबिकलोरासबिकलोरासबिकलोरासबिकल
সে জাহিলিয়াতের অন্ধকার ভেদ করে মানুষকে আলোর পথে নিয়ে আসলেন যিনি যার আনিত বিধান আল ইসলাম আজও আমাদের একমাত্র উসওয়ায় হাসানা যার জীবন আদর্শ আমাদের জন্য শাশ্বত চিরন্তন অনুকরণীয় অনুসরণীয় জীবন আদর্শ সেই রসুল সাল্লামের দরবারে আমরা তার প্রতি দরুদ সালাম পেশ করছি বর্ণনা করেছেন তোমাদের কেউ পরিপূর্ণ মমিন হতে ততক্ষণ পর্যন্ত পারবে না যতক্ষণ না পর্যন্ত আমি তার পিতা সন্তান এবং সকল মানুষের চাইতে প্রিয় হব সবাই বলেন আল্লাহ अवस्था चेष्टा प्रचेषार चूड़ान छटानर चेस्ट कर मुबारक शहीद हो ग कारण रसुल के महब्बत कर जीवन चाहिए महब्बत कर আল্লাহ রসুলের মাথায় লোহার করা প্রবেশ করেছে এটা বের করার জন্য মাত্র আমার দান দান শহীদ হয়েছে দাঁত দিতে পেরেছি আমি খুশি হতে পারলাম না যদি আল্লাহ রসুলের জন্য জীবনটা বিলাই দিতে পারতাম তাহলে মনটা তৃপ্ত হতো আর আমরা আশেকে রাসুল বারোই রবিল আসলে আল্লাহ রসুলের মহাব্বতে একেবারে কঠিন অবস্থা सम्मिलने भाषण सम्भाषण सजान गोछान जैसने जुलूसे जमकाल जनपदे तुम्हें स्मरण करते देखिना কেবল প্রতিটি কাজে প্রতি চিন্তায় প্রতি ভাবনায় প্রতি প্রেরণার মাঝে আল্লাহ রসুলকে শুধু একটা দিবস পালন করলে আল্লাহ রসুলের আদর্শের অনুসারী হওয়া যায় না বরং প্রত্যেকটি দিন প্রত্যেকটি মুহূর্ত প্রয়োজনের জীবন দিয়ে যদি আল্লাহ রসুলের আদর্শ বাস্তবায়নের চেষ্টা করি তাহলে প্রকৃত পক্ষে আমরা আশেক রসুল হতে পারবো ঠিক কিনা আমরা দোয়া করছি শেষ শহীদদের জন্য যারা যুগে যুগে আল্লাহর দিনকে কায়েমের জন্য আল্লাহর গোলামিকে রাষ্ট্রীয় পর্যায় পর্যন্ত সর্বত্র প্রতিষ্ঠার জন্য 
জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ তাদের প্রাণটা তারা বিসর্জন করেছেন আমরা দোয়া করছি সেই সব জীবন্ত শহীদদের জন্য যারা দিনের জন্য জীবন উৎসর্গ করা শাহাদাদের তামান্না নিয়ে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছেন সাহসী ভূমিকা পালন করেছেন আকর্ষণ ভূমিকা পালন করেছেন এই সংগ্রাম চালিয়ে যেতে গিয়ে হাত হারিয়েছেন পা হারিয়েছেন চোখ হারিয়েছেন বঙ্গুত্ব বরণ করেছেন তাদের জন্য আমরা দোয়া করছি কারাবন্দি মজলুম ইসলামী আন্দোলনের মধ্যে মোজাহিদের জন্য আমরা দোয়া করছি করণের পাখিদের জন্য যারা করণের কথা বলার অপরাধে তারা আজকে দিনের পর দিন মাসের পর মাস বছরের পর বছর কারাগারের অন্ত প্রকোষ্ঠে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন বিশেষ করে দোয়া করছে সেই মানুষের জন্য যেখানে মাহফিল যায় মানুষ বুকে জড়িয়ে ধরে আবে কাপলুত কণ্ঠে বলে আর কতদিন অপেক্ষা করতে হবে সেই করণের পাখির জন্য যে কণ্ঠে শুধু লক্ষ লক্ষ নয় কোটি কোটি তৌহেদি জনতা করণের তফসির শুনতে চান তুমি আমাদের সে আবেগের আমাদের শ্রদ্ধার হৃদয়ের ভালোবাসার একান্ত প্রিয় আন্তর্জাতিক খেদি সম্পন্ন মফাসের করণ বিশ্ব নন্দিত আলমে দিন আয়োজক বৃদ্ধকে যারা সুন্দর আয়োজন করেছেন এখানে আসার এবং বসার সুযোগ করে করার হাদিস থেকে আলোচনা করার এবং শোনার তৌফিক দিয়েছেন কৃতজ্ঞ জানাচ্ছি প্রশাসনের প্রতি যারা আমাদেরকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করে মাহফিলকে সাফল্য মন্ডিত করার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন আমরা কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি বৃহত্তর এলাকার মানুষের প্রতি যারা এই মাহফিল আয়োজনে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন এরই সাথে সাথে আমি আজকে আমার মৌল আলোচনা শুরু করার আগে নিন্দা এবং প্রতিবাদ জানাতে চাই গত বছরেও এখানে হাজার হাজার মানুষের ঢল নেমেলি ছিল বাধা প্রতিকূলতা উপেক্ষা করে করণের আওয়াজ উচ্চকিত হয়েছিল যদিও অনেক ষড়যন্ত্র ছিল চক্রান্ত ছিল আপাত দৃষ্টিতে মনে হয়েছিল করণের মাহফিল সম্পন্ন করা যাবে না কিন্তু এই বর্ণ ইসলামিক ফোরামের এক একজন সদস্য তারা ঘোষণা করেছিল এই করণের মাহফিলকে বাস্তবায়ন করার জন্য দিগভ্রষ্ট পথার আদিশার মানুষের কর্ণ করে আল্লাহর গোলামির আওয়াজ পৌঁছে দেওয়ার জন্য গত বছরের মাহফিলকে বাস্তবায়নের জন্য যদি রক্ত দিতে হয় যদি জীবন দিতে হয় যদি কারাবরণ করতে হয় এরপর যিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন আমাদের সবার পরিচিত শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিত্ব বন ইসলামিক ফোরামের সম্মানিত উপদেষ্টা যারা ফয়সাল আহমদ এক মাস চোদ্দ দিন পর্যন্ত হয়ে গেল এখন পর্যন্ত কারারুদ্ধ আরেকজন সদস্য রুবেল আহমদ এক মাস বারো দিন হয়ে গেল এখনো কারারুদ্ধ এবং বিশেষ করে ফয়সাল আহমদ ভাইকে যে মামলাটা দেয়া হয়েছে সেটা হচ্ছে আল্লামা দেলা হোসেন সাইদির সেই রায়ের পরে দল মত নির্বিশেষে আপাপর জনতা তৌহেদি জনতার আজ পথে নেমেছি ছিল এই বর লেখায় রক্ত ঝরেছে শহীদ হয়েছে আমার প্রিয় ভাই লোকমান প্রশাসন অত্যন্ত নগ্ন এবং নির্লজ্জ ভাবে মিথ্যা মামলা সাজিয়ে আমাদের নিরপরাধ ভাইদেরকে আসামি করেছে ঠিক কিনা এই জন্য আমরা বলতে চাই অবিলম্বে আমাদের সেই ভাইদের মুক্তি আমরা কামনা করছি নিন্দা এবং প্রতিবাদ জানাতে চাই আজকে বাংলাদেশ হচ্ছে তৌহেদি জনতার এই বাংলাদেশ 
আলে মলামা পীর বাসা ঘেরে পূর্ণ ভূমি বাংলাদেশ এই বাংলাদেশে আজ ইমাম এবং খতিবদের কণ্ঠ রোধের চেষ্টা করা হচ্ছে আমরা দার্থহীন কণ্ঠে এই কথা শুরুতেই বলে দিতে চাই বাংলাদেশে কোনো ইমাম খতিব আলে মলামা ইসলামের অনুসারী এই নাম ব্যবহার করে কেউ যদি জঙ্গিবাদ উগ্রবাদকে লালন করেন সন্ত্রাসকে লালন করেন আমরা তাদের সাপোর্ট করি না সরকার যদি উদ্যোগ গ্রহণ করে বাংলাদেশ থেকে সন্ত্রাস দূর করতে চাই উগ্রবাদ জঙ্গিবাদ থামায় দিতে চাই আমরা সহযোগিতা করব কিন্তু মুষ্টিমেও বিপথগামী ইসলামের অনুসারীদের দমন করার নামে আজকে মসজিদে মসজিদে এই কোরআনের আওয়াজ উচ্চকিত করা হবে কোরআনের সঠিক এবং হক কথাগুলো বলা হবে কোট কৌশল অঙ্কন করে আজকে হক কথা বন্ধ করার ষড়যন্ত্র হচ্ছে ঠিক কিনা তৌহিদি জনতার এই বাংলাদেশে সব আমরা মেনে নিতে পারি না এবং সেই সাথে এই নিন্দাটিও জানাতে চাই আজকে বাংলাদেশের অনেক জায়গায় কোরআনের মাহফিল বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে একশো চল্লিশ ধার জারি করা হচ্ছে शंकित आगे रात प्रशासन भाग अवस्थान कर समय जुवक তাদের হৃদয় খোদ বিক্ষোভ আর সাথে আমাদের হৃদয় খোদ বিক্ষোভ হয়েছে মাহফিলের পার্শ্ববর্তী মসজিদে মাহফিলে বাধা দেওয়ার নামে যে প্রশাসনের লোকেরা এসেছিল একজন নির্লজ্জ অফিসার তৈরি জনতার বাংলাদেশে নব্বই বাগ মুসলমানদের অন্তরে আঘাত করে পায়ের জুতা নিয়ে মসজিদে প্রবেশ করেছে তা মেনে নেওয়া যায় না এই জন্য আমরা দেখুন কণ্ঠে স্পষ্ট ভাবে জানাই দিতে চাই যারা কোরআনের বিরুদ্ধে অবস্থান নিচ্ছেন কোরআনের আওয়াজকে স্তব্ধ করতে চাচ্ছেন যদি বন্ধ না করা হয় তাহলে প্রয়োজনে তো হেদেরতা বুকের রক্ত ঢেলে দিয়ে সকল কুটকৌশল ষড়যন্ত্রের জবাব দেবে ইনশা আল্লাহ আমি আপনাদের সামনে করানুল ক্যারিমের সর্ববৃহৎ সরা সৌরতুল বাকরা যেই সরায় দুইশো ছিয়াশিটি আয়াত রয়েছে চল্লিশ রুকু রয়েছে সেই গুরুত্বপূর্ণ সোরার একশো পঞ্চান্ন নম্বর আয়াতে কারিবাদ তেলাবাদ করেছি এবং সরল অনুবাদ পেশ করেছি এই আয়াতে কারিমার আলোকে আমার নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আমি আলোচনা শেষ করার চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহ সৌরতুল বাকরা বাকরাতুল শব্দটি হচ্ছে এক বচন বহু বচনে বাকরুন এর অর্থ হচ্ছে গাভি সৌরতুল বাকর ষাটি থেকে একাত্তর নম্বর আয়াত পর্যন্ত বন ইসরায়েলের প্রতি বিশেষ ঘটনার প্রেক্ষিতে আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি গাভি জবাই করার আদেশ এবং তাদের অবাধ্যতা সম্পর্কিত ঘটনাবলী বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে সেই ষাটি নম্বর আয়াতের এই বাকারাটি শব্দ থেকেই চয়ন করা হয়েছে সৌরতুল বাকর সুরার নামকরণ করা হয়েছে যেমন ষাটষট্টি নম্বর আয়াতে আল্লাহ রাবুল আলমী জানিয়ে দিয়েছেন এই বাকারা শব্দ থেকেই এই সুরার নামকরণ করা হয়েছে আমি যে স্মরণ অনুবাদ আপনাদের সামনে পেশ করেছি তার থেকে আমাদের কাছে ইতিমধ্যেই যারা বসে আছেন সচেতন যারা ইসলাম সম্পর্কে আমার চাইতে ভালো জানেন করান এবং হাদিসের ব্যাপারে আমার চাইতে অনেক বেশি আলেম এবং যোগ্যতা রাখেন যে আমার বিষয়বস্তু সে আয়াতে কারিমার আলোকে আল্লাহ বলছেন আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব কি দিয়ে চারটা মাধ্যম বলা হচ্ছে পরীক্ষার এক হচ্ছে ভয় ভীতি খৌফ ওয়েল জোর অনাহার ক্ষুধার যন্ত্রণা দিয়ে পরীক্ষা করা হবে তৃতীয়ত ওয়ানাকসিমিনাল আমওয়ালি আনফুস জানমালের ক্ষতি দ্বারা ওয়াসামরা 
ফসলাদি নষ্ট তথা সম্পদ কমিয়ে আয় কমিয়ে ফল সম্পদ বিনষ্ট করে পরীক্ষা করা হবে আর সর্বশেষে বলা হচ্ছে অবাসী সবিনীন হে নবী আপনি ধৈর্যশীলদেরকে সুসংবাদ পৌঁছে দিন সুবাহান আজকে মহমেনদের এই বিষয়ে না জানার কোনো কথা নয় আমরা যদি সত্যিকার মহমেন হতে চাই আল্লাহর হলাম হতে চাই কোরআন হাদিসের শিক্ষা আমাদের কাছে সুস্পষ্টভাবে সে শিক্ষাটা রয়েছে সেটা হলো ইমানের পথ সুমাস্তির পথ নয় ইমানের পথ হচ্ছে কণ্ঠ কাকিন ঠেকে না ইমানের পথ কাটায় ঘেরা ফুল বিছানো জেনেছি যখন ধৈর্য তখন দাও গো দয়াম ইমানের পথ কাটায় ঘেরা ফুল বিছানো নাই জেনেছি যখন ধৈর্য তখন দাও গো দয়াম আল্লাহ কবুল করুন বলুন আমিন আল্লাহ রাখুন আমিন করল কারিমের অসংখ্য অগণিত আয়াত কারিবার মাধ্যমে আমাদেরকে তিনি পরীক্ষা করবেন পরীক্ষা নিরীক্ষা করে সফলতা দেবেন বিজয় দিবেন এবং ইমানের পথে ত্যাগ করবা নিয়ে অনিবার্য একটি দায়িত্ব এবং কর্তব্য এ ব্যাপারে আয়াত কারিমার মাধ্যমে জানাই দিলেন সৌর মোহাম্মদের একত্রিশ নম্বর আয়াত কারিমার মাধ্যমে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন জানাই দিলেন একত্রিশ নম্বর আয়াত গরিমার মাধ্যমে রাব্বুল আলমিন জানাই দিলেন আমি অবশ্যই তোমাদের পরীক্ষা করব যাতে তোমাদের অবস্থা যাচাই করে নিতে পারি এবং দেখে নিতে পারি তোমাদের মধ্যে কারা মোজাহেদ এবং কারা ধৈর্যশী তোমরা কি মনে করে নিয়েছ তোমরা এমনি বেহেসতে চলে যাবে অথচ আল্লাহ এখন দেখেননি যে তোমাদের মধ্যে এমন কারা আছে যারা তার পথে জীবন দিতে পারে এবং তারি খাতিরে তারা সবর করতে পারে মানুষের উপর এমন এক যুগ আসবে যখন দিনদারের জন্য দিনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা টিকে থাকা জ্বলন্ত অঙ্গার হাতে রাখার চাইতে কঠিন হবে ঠিক কিনা ইসলাম কি খুব সুজা ইসলামের পথ কি খুবই সহজ যে দাওয়াত আমরা দিচ্ছি আমাদের দাওয়াত কি সঠিক হচ্ছে আল্লাহ রাসুল দাওয়াত দিতে গিয়ে তার শরীর থেকে রক্ত ছড়েছে সাহাবাহ কেরাম ক্যালেমাকে গ্রহণ করে ইমানের পথ অবলম্বন করতে গিয়ে কত বাধা প্রতিকূলতা জুলুম নির্যাতন নিপীড়নে আক্রান্ত হয়েছেন আর আমরা খুব সহজে জান্নাতে চলে যাব আল্লাহ রাসুল নবতে দশম বছরে এই ক্যালেমার দাওয়াত দেওয়ার জন্য 
মক্কা থেকে তাইফ প্রায় ষাট মাইল দূরে পায়ে হেঁটে ওই জায়গায় গিয়েছেন এবং দশ দিন পর্যন্ত দাওয়া দিয়েছেন কিন্তু সেই তাইফের লোকেরা কোনো সাড়া দেয় নেই বরং আল্লাহ রসুলকে কটাক্ষ করেছে অপমান করেছে হেও প্রতিবন্ধ করেছে নির্যাতন করে রক্তাক্ত করেছে ঠিক কিনা এই জন্য আমাদেরকে অবশ্যই পরীক্ষা দিতে হবে প্রথম পরীক্ষার মাধ্যম হচ্ছে হাউস কিসের পরীক্ষা হবে ভয় ভীতি দিয়ে পরীক্ষা আজকে ইমানদারদেরকে ভালো করে চিন্তা করতে হবে গভীর গভীরভাবে অনুধাবন করতে হবে আজকে গোটা বিশ্বে যারাই আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লামের পথ অনুসরণ অনুকরণ করার চেষ্টা করছেন যারাই সাহাবাই কামের মতো আদর্শ উজ্জীবিত হওয়ার চেষ্টা করছেন যারা এই ইসলামকে আঁকড়ে ধরার মাধ্যমে সেই ইসলামের দাওয়াত প্রচার করছেন এবং সেই ইসলামের আলোকে জীবনকে সাজানোর চেষ্টা করছেন এবং সেই ইসলামকে প্রতিষ্ঠার কাজ করছেন তাদেরকে নির্যাতন নিপীড়ন হুমকি ধমকি দেয়া হয় নাকি হয় না ফাঁসির মঞ্চ তৈরি হচ্ছে নাকি হচ্ছে না আজকে দৃঢ়ভাবে জানতে হবে এবং বোঝার চেষ্টা করতে হবে যারাই সত্যিকার আল্লাহর গোলাম হতে চায় যারা ইসলামিন ইসলামকে আঁকড়ে ধরতে চায় যারা ইকারে মানুষকে বন্ধ করতে চায় তাদেরকে একটি কঠিন পথ পাড়ি দিতে হবে আজকে বাংলাদেশের জয়পুরহাট জেলার দুইজন মেধাবী ছাত্র জেনের মুজাহিদ আবুজার গিফারি এবং ওমর আলীর কোন অপরাধ নাই একটাই অপরাধ তার কোরআনের আইন চায় ঠিক না নিরপরাধ মেধাবী ছাত্রদের অন্যায় এভাবে গ্রেফতার করে নাটক সাজিয়ে গুলি করে তাদের পা আজ কেটে ফেলতে হয়েছে জালেন্দের মনে রাখা উচিত অন্যায় এভাবে কোরআনের আন্দোলন করার অপরাধে ইসলামী আন্দোলন করার অপরাধে যে যুবক গুলো গাজার আসরে যাওয়ার কথা যে যুবক গুলো আজকে অন্যায়ের সাথে সম্পৃক্ত থাকার কথা যে যুবক গুলো মাস্তানি করার কথা যে যুবক গুলো বিশ্ববিদ্যালয়ে কলেজের আগিয়ে আয় অন্যায় অপকর্মের সাথে লিপ্ত থাকার কথা তারা আজ মহান মাহবুদের আইন অনুসরণ করছে এই অপরাধে আজকে আই ওয়াশ করা হচ্ছে কোরআনের তাফসিরের কিতাব পাইলে বলা হচ্ছে জঙ্গি বই হাদিস বখারি শরীফ পাওয়া গিয়েছে বলে জঙ্গি বই পাইছে বাচ্চাদের ছোট্ট সাধারণ একটা কমল মতি বাচ্চাদের জন্য কোরআন হাদিসের আলো গল্প কবিতা মেধা বিকাশের প্রচেষ্টা কিশোর কণ্ঠের মতো সাধারণ একটা কমল মতি বাচ্চাদের প্রতিবার বিকাশের শ্রেষ্ঠ একটা মাধ্যম এটাকেও জঙ্গি বই বানায় দিচ্ছে ঠিক কিনা এই জন্য আমরা বলতে চাই আজকে যারা ইমানের পথে অগ্রসর হতে চান তাদেরকে ভয় ভীতি দিয়ে আজকে একজন আবুজার গিফারিকে গুলি করা হচ্ছে আমর আলীকে গুলি করা হচ্ছে কিন্তু আজকে যতই বেশি নির্যাতন বাড়ছে নিপীড়ন বাড়ছে ইমানদারদের সংখ্যা বাড়ছে নাকি কমছে আজকের ফাঁসির মঞ্চে যাদেরকে ফাঁসি দিয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় চক্রান্ত করা হচ্ছে তারা হাসি মুখে ফাঁসির মঞ্চে জীবন বিলি দিয়ে প্রমাণ করছে ইমানদার লোকেরা জীবন দিতে পারে ইমানদার লোকেরা ইমানের পর থেকে থাকতে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে পারে দুনিয়ার মায়াম ছিন্ন করতে পারে আত্মীয় 
ईमानदारा जो আমাদের অন্তর যদি ভয় থাকে একমাত্র খোফ থাকবে কার যার ব্যাপারে বর্ণনা এসেছেন কখনো কখনো কাঁদতে কাঁদতে চোখের পানি গড়ায় গড়ায় তার দাড়ি মোবারক পর্যন্ত ভিজে যত বৃদ্ধা মহিলাকে প্রশ্ন করলেন বৃদ্ধা মাগো আমার আমিরুল মিনির স্বপ্ন সম্পর্কে আপনার ধারণা কি বৃদ্ধা মহিলা সরাসরি জবাব দিয়া দিলেন কারণ তিনি তখনও আমিরুল মিনিনকে সরাসরি চিনতেন না বৃদ্ধা মহিলা জানায় দিলেন আমিরুল মিনির কোন ভালো মানুষ নন আমির ইবনুল খাত্তা ভালো মানুষ হতে পারেন না আমি কত কষ্টে আছি তিনি একবারও খবর নিলেন না এই কথা শোনার পরে তিনি শঙ্কিত হয়ে পড়লেন এরপরও বৃদ্ধা মাকে প্রশ্ন করলেন মাগো আমিরুল মিনিনকে আপনি আপনার কষ্টের কথা বলেছেন কেনা বৃদ্ধা মহিলা আবার জবাব দিলেন कष्ट दूर की মাগো আপনার কোন অভিযোগ আছে কিনা কষ্ট আর বাকি আছে কিনা বৃদ্ধা মহিলা বললেন আমার আর কোন অভিযোগ নাই ব্যাপারে আমার কোন অভিযোগ নাই বৃদ্ধা মহিলাকে বললেন মাগো এই জায়গায় স্বাক্ষর করেন কারণ আপনার অভিযোগের কারণে আপনার কষ্টের কারণে যদি কঠিন ময়দানে আমাকে আটকা দেন মহান বাবুদের কাছে যদি আটকে যাই আপনার অভিযোগের কারণে তাহলে তো আমার কোনো উপায় নাই মহিলা স্বাক্ষর করলেন 
আমির আল মুমিনিন আমর ইবনে আল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু মন তখন প্রশান্তি দে ভরে ওঠালো না আলীকে ডাকলেন ও আলী কাছে আসো এই চামড়ার মধ্যে মহিলা স্বাক্ষর করেছেন সাক্ষী হিসেবে তুমিও স্বাক্ষর করো সুবহানাল্লাহ মুমিন ভাই আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের বরত্ব শ্রেষ্ঠত্ব তার সিফাত তার গুণাবলী তার ক্ষমতা সম্পর্কে যখনই আমাদের চিন্তা আসে যখনই শরণ হয়ে যায় মুমিনের উচিত হলো সেই রাব্বুল আলামিনের ভয়ে তার অন্তরে কেঁপে ওঠে সৌরান পাবে রাব্বুল আলামিন দুই নাম্বার আয়াত কারিমার মাধ্যমে মুমিনদের পরিচয় তিনি তুলে ধরলেন زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون مومين هلو تارائي جادين شامنب اللار نام شارون هلو تادير ردوئي كبه اوٹھے انتور كبه اوٹھے আর যখন সেই রবের আয়াত তেলাওয়াত করা হয় তাদের ইমান বৃদ্ধি পায় এবং তার সব সময়ে তাদের রবের উপর ভরসা করে সুবহান আল্লাহ কেন রব্বুল আলামিনের নাম স্মরণ হলে আমাদের অন্তর কেঁপে ওঠে আত্মা কেঁপে ওঠে রব্বুল আলামিন সূরা যুমারের 62 নম্বর আয়াতে কারিমার মাধ্যমে তার পরিচয় তিনি তুলে ধরলেন الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل الله شاب كتور سوشتا ابن تيني اك مطر شاب كتور حفظت كري سبحان الله اما دير سوشتا كي سوشتا الله الله هو انتر كابنا সৃষ্টির ভয় অন্তর কাঁপে কোন ব্যক্তি নেতা কিংবা নেত্রী যদি হুমকার ছাড়ে কা পুরুষরা থরথর করে তাদের কেঁপে ওঠে ভয় পেয়ে ঘর বাড়ি ছেড়ে দিয়া নিরাপদ আশ্রয়ে বর্ডার পাস হইতে চায় ঠিক কিনা আল্লাহ যিনি সৃষ্টি করতা যিনি হলক তার ভয় আমাদের অন্তর কাঁপে না কিন্তু একজন ব্যক্তি কিংবা গোষ্ঠী কিংবা কোন প্রভাবশালী বংশ প্রভাবশালী দল কিংবা সরকার যদি হুমকার ছাড়ে বান্দাদের কি যে অবস্থা হয় ভাষায় বর্ণনা করার মতো নয় ঠিক কিনা মনেন্দা যদি ভয় করে কোন ব্যক্তির ভয় কোন গোষ্ঠীর ভয় কোন প্রভাবশালী দল ভয় पृथिवीर क्यों की शेष कर আর আল্লাহ যদি কাউকে ধ্বংস করিয়া অতল গহ্বরে নিমজ্জিত করিতে চান তিনি মহারাজ প্রাসাদ আর ভীষণ ঠিক করিয়া চল্লিশ বছর পঞ্চাশ বছর থাকিবার চেষ্টা করিল এক সেকেন্ড থাকা সম্ভব নয় ঠিক কিনা এজন্য মহানন্দের সেই বিশ্বাস থাকতে হবে আল্লাহর গোলামদের জয়মান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যদি আমাদের হাতে দাওয়াত করেন जैगानो 
এজন্য আমাদেরকে সতর্ক হয়ে যেতে হবে কেন রাবুল আলমিনের ভয় মমিনের হৃদয় কেঁপে উঠে আত্মা কেঁপে ওঠে মহান মার্বদের গোলামি যে নিয়োজিত হয়ে যায় আল্লাহ রাবুল আলমিন সোরে আসিনের তিরাশি নাম্বার কারিমার মাধ্যমে তার পরিচয় তিনি তুলে ধরলেন আর পাক পবিত্র তিনি তার হাতের মুঠোয় রয়েছে সকল কর্তৃত্ব এবং তারই কাছে আমাদের ফিরে যেতে হবে সকল ক্ষমতার কর্তৃত্ব কার হাতের মুঠোয় যদি আপনি বিশ্বাস করেন আপনাদের হাতের মত দল গোষ্ঠী সরকারের হাতের মত এটাকে মমিনরা বলতে পারে এটাকে কোন প্রকৃত ইমানদারদের পরিচয় হতে পারে কখনোই হতে পারে না এজন্য সকল ক্ষমতা কর্তৃত্ব আল্লাহর হাতের মত হয় দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস আমাদের করতে হবে কেন অন্তর কেঁপে উঠে কেন মাহবুদের ভয় সব সময় মোমেন্দ্রা লালন করে তিনি একমাত্র মৃত্যু দানকারী এবং তিনি একমাত্র জীবন দানকারী ঠিক কিনা আল্লাহ রাবুল আলমিন যদি কারো মৃত্যু নির্ধারণ করে দেন কেউ তাকে বাঁচাতেই পারবে না আর যদি রাবুল আলমিন কাউকে বাঁচায় রাখতে চান কেউ তাকে শেষ করে দিতে পারবে না দিনের মজাহিদ একটা অপরাধ করণের ভাষায় ইসলামী আন্দোলন করার অপরাধে ইসলামী আন্দোলনের মধ্যে মুজাহিদের ডান কাত ডান হাটটা কেটে ফেলা হলো বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ালেখা শেষ হয়ে গেল ক্যারিয়ার শেষ হয়ে গেল আপনার ডান হাত হারিয়েছেন আপনার মেধা ক্যারিয়ার থেমে গিয়েছে মনে কোন কষ্ট আছে কিনা অভিব্যক্তি শুনতে চাই কথাটি শোনার পরে যখনই বলেছি হাতটা কেটে ফেলার কথা মনে হয় হাত হারানোর ব্যথা তার মধ্যে জাগ্রত হয়েছে চোখের পানি তাই সেজন্যই ছেড়ে দিয়েছে কিছু কম থামার পরে দিনের ওই মজলুম মুজাহিদ বলল रखते আমার চোখের সামনে দিনের পথে চলতে গিয়া কোরআনের কথা বলতে গিয়া হাদিসের কথা বলতে গিয়া ছাত্র সমাজকে দিকভ্রষ্ট পথার দিশে আরা ছাত্র সমাজের কাছে সত্য এবং সুন্দরের কথা বলতে গিয়া আমার চোখের সামনে কত মোজাহিদ ভাইদের দেখলাম তারা জীবন দিয়ে শহীদ হয়ে গেল আমার সেই দৃশ্য মনে পড়ে গেল আমার দিনের সাথীরা জীবন দেওয়া শহীদ হয়ে গেল আমি মাত্র একখানা হাত দিয়েছি এখন পর্যন্ত আমার জীবনটা বিলাই দিতে পারি নাই সোহান এজন্য আমাদের 
অন্তর যদি কারো ভয় থাকে একমাত্র কার ভয় থাকবে আর অন্য কোন ভয় সকল ভয়কে আমাদের জয় করতে হবে কি করতে হবে ভয়কে জয় করতে হবে ভয়কে জয় করতে পারলেই সফলতা আসবে তবে কিছু কিছু প্রশ্ন আমাদের কানে আসে কেউ কেউ বলেন যারা জুলুমের শিকার হচ্ছে তাদের আমলের কারণে বলেন না জুলুম এরা সঠিকভাবে ইসলাম কতটুকু বুঝতে পেরে চাললাই ভালো জানেন সেরাতে মুস্তাকিমের পথ কোরআনের পথ হাদিসের পথ এরা বুঝতে পেরেছে কিনা আল্লাহই ভালো জানেন তারা কি নবী রাসুলের ইতিহাস জানে না সাহাবায় কেরামদের ইতিহাস শুনল না এত বড় আহাম্মক এত বড় পাঁচ আটা গলাম দিনের জন্য কোরআনের জন্য ইসলামের সঠিক এবং হক কথা বলার অপরাধে সাম্প্রতিক সময় এই মঞ্চের আশেপাশে নাকি আর একটা অনুষ্ঠান রয়েছে পবিত্র মহাপবিত্র মাহফিল সেখান থেকে কোটি কোটি জনতার তাহিদি জনতার আবেগ অনুভূতির অত্যন্ত পরিচিত মুখ বিশ্বনন্দিত মোফাসের করণ আন্তর্জাতিক খেতি সম্পন্ন মোফাসের করণ আল্লামা দেলোয়ার হোসেন সাইদি নিয়ে কটাক্ষ করা হয়েছে ঠিক কিনা বিশাল হাজার হাজার মানুষের সে অনুষ্ঠানে একসাথে অতিথি থেকে মাহফিল করলেন জড়িয়ে ধরলেন কপালে চুমু দিলেন আর তোমরা এইরকম একজন যিনি একাধারে একজন আলম একজন মুফাসের একজন হাদিস বিশাল একজন ইসলামী চিন্তাবিদ এবং জাগতিক কোন বিষয়ে তিনি আলোচনা করেন নাই তার সেই অডিও ভিডিও সিডি ভিসিডি গুলো আজ আমাদের সামনে সেই প্রমাণ উপস্থাপন করছে বিজ্ঞানের ব্যাপারে তার বিশদ বিশদ জ্ঞান অর্থনীতি সমাজনীতি থেকে শুরু করে রাষ্ট্র পরিচালনা করার মতো ক্ষমতা সম্পন্ন আলেম হচ্ছেন আল্লামা আদেল অর্জেন সাইদি ঠিক কেনা সেই আলেমদের বিরুদ্ধে তারাই কথা বলতে পারে ব্যানার মাঝে মাঝে পাওয়া যায় উন্মোচন পার্টি নিজে তিনি খবর নাই তারা মোমেন মুসলমানদের উন্মোচন করে তাদের আদর্শ চরিত্রের হানি ঘটায় ঠিক কেনা শুধু কি বোধ করে না এরা বহুতান অপবাদ দেয় ঠিক কেনা তারা কোরআন হাদিস ভালো করে পড়েছে কিনা তাও সন্দেহ নামের আগে ডিগ্রির কোনো অভাব নাই মহা মহা ডিগ্রি লাগায় কিন্তু আমাদের কাছে খবর আছে সিলেট শহরে অত্যাধুনিক বাসা এবং পর্যাপ্ত টাকা পয়সা হা দিয়ে তোফার কোনো অভাব নাই এজন্য আমরা বলতে চাই যারা এরকম সত্য পথের পথিক ইসলামের সঠিক পথের অনুসারী যাদের কথায় কোরআনের বাইরে কোনো কথা নাই যাদের আলোচনায় হাদিসের বাইরে কোনো কথা নাই নিজের বানানো গল্প কিস্সা কাহিনী তারা কয় না 
তাদের বিরুদ্ধে যারা এরকম ভূমিকা পালন করে এদেরকে আপনারা চিহ্নিত করে রাখুন সময়ের ব্যবধানে এদের আইনের উদ্দয়নে সমুচিত শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে সম্মানিত ভাইরা খলফ দিয়ে পরীক্ষা করা হয় সেই পরীক্ষায় যাতে আমরা বিজয়ী হতে পারি আল্লাহ তৌফিক দিন বলুন আমিন এরপরে হচ্ছে অনাহার অর্ধার অভাব অনটন ইসলামের পথে চলতে গেলে আছে না নাই এগুলো থাকবে এটাই হচ্ছে অত্যন্ত স্বাভাবিক এটা নতুন কিছু নয় আল্লাহ রসুল সাল্লামের অত্যন্ত কাছের সাহাবিদ যাদেরকে দুনিয়ায় যে দশজনকে জান্নাতের সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে তন্মধ্যে অন্যতম হজরত আব্দুর রহমান বিন আউফ রাদি আল্লাহ আনহু হজরত আব্দুর রহমান বিন আউফ রাদি আল্লাহ ওর সামনে যখন উন্নত খাওয়া দাওয়া নিয়ে আসা হতো তিনি কাঁদতে কাঁদতে চোখের পানি ফেলতে ফেলতে বলতেন আহারে কত উন্নত খাবার সামনে এসেছে অথচ বিশ্ব নবী আল্লাহর রসুল আল্লাহর প্রিয় হাবিব কতদিন জবের রুটিও খাইতে পারেন নাই অনেক উপোস থেকে একবার তিনি রোজা রাখা অবস্থায় ছিলেন ইফতারের সময় অনেক উন্নত ইফতারি তার সামনে নিয়ে আসা হয়েছে আব্দুর রহমান বিন চোখের পানি ছেড়ে দিয়া বললেন আহারে কত সৌস্বাচ্ছন্দ ভালো ভালো সুস্বাদু খাবার আমাদের সামনে নিয়ে আসা হলো আমাদের চাইতে অনেক গুণ বেশি সম্মানিত এবং ভালো ছিলেন ইসলাম গ্রহণ করার পূর্বে যে মোসাহাবের সম্পদের অভাব ছিল না সুখ স্বাচ্ছন্দ আরাম আয়ের অভাব ছিল না ইসলামের জন্য সুখ স্বাচ্ছন্দ আরাম আয়ের ধন্দ হলো সবকিছু থেকে তিনি বঞ্চিত হলেন এমনকি ইসলাম গ্রহণ করার পরে যতদিন জীবিত ছিলেন কাপড় পরিধান করতেন তার সরস্ত শরীরে কাপড়ের মধ্যে অসংখ্য গণিত তালে দেয়া ছিল আব্দুর রহমান বিন বর্ণনা করেন জন্য পূর্ণাঙ্গ এক টুকরু কাপড় পাওয়া গেল না শহীদ হওয়ার পরে তাকে দাফন করা হবে এজন্য প্রত্যেক মোমেন্ট ইসলামের অনুসারীদেরকে ভালো করে চিন্তা করতে হবে জানার চেষ্টা করতে হবে বোঝার চেষ্টা করতে হবে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলামের জীবন থেকে শুরু করে সাহাবাই কেরামদের জীবন যদি ভালো করে জানার চেষ্টা করি তাহলে সেখানে মহমেন্দের জন্য বাস্তব এবং অনুকরণীয় আদর্শ রয়েছে আজকে আমরা উল্টো কাজ করছি সম্পদের প্রতিযোগিতা করছি গাড়ি বাড়ির প্রতিযোগিতা করছি আর এই প্রতিযোগিতা করতে গিয়া আজকে আমাদের এদেশের জনপ্রিয় একটা ব্যবসা হচ্ছে ল্যান্ড প্রপার্টি জায়গার ব্যবসা ঠিক কিনা বেশি টাকা পয়সা বানাতে গিয়া গরিব দুঃখী মানুষের জায়গা দখল করা হচ্ছে বেশি টাকাতে বানাতে গিয়া সম্পদের পাহাড় রচনা করতে গিয়া হেরাম পথে মানুষকে ধোকা দিয়ে মানুষকে ঠকিয়ে মানুষের অধিকার হরণ করা হচ্ছে ঠিক কিনা এই পথে অগ্রসর হয়ে শান্তি আছে নাকি অশান্তি ভালো করে চিন্তা করার চেষ্টা করতে তৃতীয় মাধ্যম হল জানমালের ক্ষতির মাধ্যমে রাব্বুল আলমিন পরীক্ষা করবেন জানামেন আহারে বদরের যুদ্ধে আমি যেতে পারলাম না আফসোস ওদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন সে আল্লাহর প্রিয় হাবিবের একান্ত সাহাবিব আনাস ইবনুল্লাহ 
আনাস বিন নাদান রাদিয়াল্লাহু আনহু ওদের যুদ্ধে অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়ে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করলেন যুদ্ধের এক পর্যায়ে তার সহ যোদ্ধা সাদ বিন মুআজ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে উদ্দেশ্য করে বললেন ও মুআজ আমার খুব ভালো লাগছে ইয়া সাদ বিন মুআজ রাদিয়াল্লাহু আনহু আল জান্নাত ওয়া রাব্বুন নাদার ইন্নি আজিদু রিহাহা মিন দুনি উহুদ তার সহযোদ্ধা সাদ কে উদ্দেশ্য করে বললেন ও সাদ বিন মুআজ রাদিয়াল্লাহু আনহু আন নাদারের রবের শপথ করে বলছি আমি উহুদের ওই দিক থেকে জান্নাতের খুশবু পাচ্ছি সুবহানাল্লাহ সেই যুদ্ধে যিনি আগে থেকে জান্নাতের সুঘ্রাণ পাচ্ছিলেন তিনি দিনের পথে লড়াই করতে গিয়া শহীদ হয়ে গেলেন ওহদের প্রান্তরে যে 70 জন সাহাবী শাহাদাত বরণ করেছিলেন অন্যতম সাহাবী হযরত আনাস বিন নাদর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইমানদার ভাইরা শহীদ কত মর্যাদাময় জীবন তারা অর্জন করেন শহীদি জীবন এটা মৃত্যু নয় যারা চলে গেলেন তাদের কামরে মৃত বলি না বরং তারা জীবিত শহীদদের ব্যাপারে তাদের মর্যাদার ব্যাপারে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সূরা মুহাম্মাদের 4 নম্বর আয়াত কারিমার মাধ্যমে জানায় দিলেন ওয়াল্লাযিন কুতিলু ফি সাবিলিল্লাহি ফালান ইয়াদুল্লা আমালাহুম সূরা মুহাম্মাদের চার নাম্বার আয়াত গরিমার মাধ্যমে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জানায় দিলেন আর যে সব লোক আল্লাহর পথে নিহত হয় আল্লাহ তাদের কৃত কর্মগুলো নষ্ট হতে দেন না সুবহানাল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সূরা আন-নিসা 34 নম্বর আয়াত গরিমার মাধ্যমে জানায় দিলেন দিলেন এবং যে সব লোক আল্লাহর পথে লড়াই করে নিহত কিংবা বিজয় হয় আমি তাদেরকে বিরাট প্রতিদান দেব সবাই বলেন সুবাহন আল্লাহ উদ্দেশ্য করে বললেন যুদ্ধের প্রাককালে আপনি অর্থনৈতিক সহযোগিতার কথা বললেন দিনের পথে মাল দেয়ার শরীক হওয়ার কথা বললেন আমি আল্লাহর অধম গুণাহার আমি সম্পদ বলতে আমার তেমন কিছু দেয়ার ছিল না সম্পদ কিছুই দিতে পারলাম না ইয়ার রসুল আল্লাহ হাবিব আল্লাহ আমার জন্য দোয়া করুন যেন আমি দিনের পথে মাল দেয়া না হলো জীবনটা দেয়া শহীদ হতে পারি সুবাহার আল্লাহ আমি দিনের পথে শহীদ হতে চাল হই হইতে চাইলাম জীবনটা বিলা দেয়া শহীদি মর্যাদা শহীদি পেয়ারা পান করতে চাইলাম আর আপনি কাফেরদের জন্য আমার রক্ত হারাম করে দিলেন আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আব্দুল্লাহকে সান্তনা দিয়া বললেন ও আব্দুল্লাহ চিন্তা আর কোনো কারণ নাই হতাশ আর কোনো কারণ নাই তোমার মধ্যে যেই পরিমাণ শহীদি তামান্না যদি তুমি অসুস্থ হয়ে জ্বর আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করো তারপর রব্বুল আলামিন তোমাকে শহীদ প্রতিফলিত হয়েছে প্রতিফলিত হয়েছে আমার প্রিয় ভাই শহীদ রাহাত 
शहीद कबुल कर मर्यादूषित मृत्यु चाहना शहीद कबुल कर शहीदी मर्यादार चाहते उन्नत मर्यादार मृत्यु ओहारा चाहुक दासर जीवन शहीद दर्जा चाह भविष्य प्रकृत पक्षे जरा मोमें जरा ईमानदार जो घोट मोमेंशार कारण नहींशार कारण नहीं दुख तादेर थकते पारे दुख तादेर थकते पारे अल्लाह के जारा बेसे भलो दुख के यार तादेर थकते पारे सामने बाड़ाल पाजाराज नतून पृथ्वी गोड़ते जाना तो आदेर सवा कत जे लोड़ते शहीदी मिचिल चले सम्मुखे रुख बे के आज तारे दुख के यार तदिर थे पारे अल्लाह के जारा बेसे भलो दुख के यार तदिर थे पारे मायर भूमिर हसी संसार सुख प्रियारे चले अजान पथे शत बेदनार स्ति बाय मुखे जोधार हसी मायर दौर बनेर हसी संसार सुख प्रियार मुख सब झेड़े चले अजान पथे शत बेदार स्ति बाय मुखे जो धार हसी जीवन बाजी रेखे छे जे तारा मर आन बेन विभागामा 
ਸੁਨਾ ਦੇ ਰਸ਼ੇਦਾਰ ਸਿਰਾਜੂ ਸ਼ਹੀਦ ਬਿਛੀਲ ਚੋਲੇ ਸ਼ਨਮੁਖੀ ਰੁਖ ਬਿਕੇ ਆਜ ਤਰੇ ਦੁਖ ਕੇਆ ਤਦੀਰ ਥਤੀ ਪਾਰੇ ਦੁਖ ਕੇਆ ਤਦੀਰ ਥਤੀ ਪਾਰੇ ਅੱਲਾ ਬਦਰ ਕੇ ਸਿਦਿਨਿਰ ਪੁਥੇ ਸਹੀਦ ਤਮੰਨਾ ਨੇ ਇਹ ਜਾਰ ਤੋਫੀ ਦੇ ਬਰਨ ਆਮੀਨ এই দিনের আলো প্রজ্বলিত করার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের বিধান অনুসরণ অনুকরণ করার সাথে সাথে রাব্বুল আলামিনের বিধান কায়েমের করার জন্য গোটা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে মুসলিম মুসলমানদের আর্তনাজ শোনা যায় সৈদি মিছিল শুধু বাড়ছে নাকি কমছে কত পিতা সন্তানের কফিন কাঁধে নিয়ে জানাজা অগ্রসর হয় এই পৃথিবীতে বাবার কাঁধে সন্তানের লাশের চাইতেও এত কঠিন কোন বোঝা একজন বাবার জন্য জমিনের উপরে আর আকাশের নিচে কিছু থাকতে পারে না কত মায়ের মুখ ফাটা আর্তনাদ ভাই বোনের আহাজারি পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে বিভিন্ন জায়গায় শোনা যায় কত প্রিয় সন্তানের আজ দিনের পথে শহীদ হয়ে যাচ্ছে দিনের একজন মুজাহিদ যার নাম মুজাহিদ ইসলামী আন্দোলন করতেন দিনকে ভালোবাসতেন পরিবারের অতি প্রিয় সন্তান কত আপন জন ছিল পরিবারের সদস্যরা ঘটনাটি বললেই আপনাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে তরুণ যুবকরা যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে বিভিন্ন সময় শিক্ষা সফরে যায় টোরে যায় শিক্ষা সফরে কক্সবাজার যাবেন অন্যান্য সন্তানের ন্যায় সেই মুজাহিদ ভাই মায়ের কাছে আবেদন করলে নিমাগো সবাই শিক্ষা সফরে যায় পরীক্ষা পরবর্তী সময় অবসর আছে আমি সফরে যেতে চাই 500 টাকা ফি দিতে হবে তাড়াতাড়ি দাও মা জননী বাবাকে না শুনে লুকিয়ে সন্তানের সেই আবেদন রক্ষা করলেন সন্তানকে 500 টাকা দিলে অতিরিক্ত কোন টাকা দিতে পারলেন না সন্তান চলে গেল ভ্রমণ করার জন্য সবাই যখন চলে আসবে সবাই তাদের আত্মীয় সজনদের জন্য কেনা কাটা করছে মোজাইদ ভাইয়ের পকেটে কোন টাকা নাই সবাই কেনা কাটা করছে আত্মীয় সজনদের জন্য নিজেদের জন্য দিনের একজন দিনী ভাইকে প্রশ্ন করলেন তার কাছে ধার চাইলেন ভাই আমাকে 500 টাকা কর্জ দেন 500 টাকা ঋণ নিয়ে দোকানে গেলেন মায়ের জন্য একখানা চাদর কিনলেন ছোট ভাইয়ের জন্য একটি ফতোয়া কেনা হলো ছোট বোনের জন্য সুন্দর একটি জামা কেনা হলো দাম তো অনেক টাকা 500 টাকা দোকানে জিজ্ঞেস করলো তিনটা জিনিস কার জন্য কিনেছো বলল একটা মায়ের জন্য একটা ছোট ভাইয়ের জন্য আর একটা ছোট বোনের জন্য কিনেছি দোকানি প্রশ্ন করলো দোকানদার প্রশ্ন করলো হে তরুণ এরকম তরুণ তো দেখি নাই যে তরুণ গুলো শুধু নিজের জন্যই কেনা কাটা করে পরিবারের কাউকে কিনে দিতে চায় না তোমার জন্য কি তুমি কিছু কিনবে না তখন মুজাহিদ ভাই হাসি মুখে বললেন আমার জন্য আমি কিছুই কিনি না কারণ মা আমাকে এত বেশি ভালোবাসেন আমার কোন প্রয়োজন হলে জুলুম দুখিনি মা আমার সব প্রয়োজন পূরণ করে সেই দোকানি দেখলো তিনটা জিনিসের দাম অনেক বেশি এমন কথায় মুগ্ধ হয়ে গেল দোকানদার বলল ভাই তোমার কাছে আর টাকা রাখব না 500 টাকা দিয়ে যাও আর কাউকে বলবে না এত কম টাকায় দিয়েছি একটু গভীর ভাবে চিন্তা করুন দিনের মুজাহিদ যারা দিনকে ভালোবাসার সাথে রাতে পরিবার পরে যান আত্মীয় সুজনকে কত ভালোবাসত মা কে কত শ্রদ্ধা করত ভাই বোন কে কত স্নেহ করত সেই মুজাহিদের লাশ সুন্দর চেহারা রক্তাক্ত অবস্থায় যখন কফিনটা বাড়িতে প্রবেশ করে মা বাবা আত্মীয় স্বজনদের কি কষ্ট নিদারণ ব্যথা অনুভব হওয়ার কথা 
এর বড় হতাশা নাই নিরাশা নাই একটাই আশা একটাই ভরসা দিনের জন্য সবকিছু করছি দিনের জন্য যদি করা হয় কে খুশি হবেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জন্য আয়াতে কারিমার মাধ্যমে আমাদের শিক্ষা দিচ্ছেন কুল ইন সলাতি ওয়া নুসুকি ওয়া মাহয়ায়া ওয়া মামাতি লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন বল আমার নামাজ আমার কুরবানি আমার জীবন বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহর জন্য হবে যারা আল্লাহর জন্য নিজের জীবনকে সাজাতে চায় যারা আল্লাহর রঙে জীবন রাঙাতে চায় যারা কোরআন হাদিস অনুকরণ অনুকরণ করে তারা সবচেয়ে বেশি যে মাউত কামনা করে শাহাজাতের মাউ ঠিক কিনা এজন্য মোমেন্ট আমরা জানি না আর কত কফিন আমাদের বহন করতে হবে फसलदी नष्ट कर আজকে হক কথা কথা বলার অপরাধ কত ইমামদের চাকরি নাই খতিবদের চাকরি নেই সরকারি কর্মকর্তা সৎপদে থাকতে চায় নামাজ পরে এই অপরাধে চাকরির চ্যুত ওয়েসডি করে রাখা হয় শিক্ষকদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বরখাস্ত করা হচ্ছে কলেজ থেকে সাসপেন্ড করা হচ্ছে স্কুল থেকে বের করে দেওয়া হচ্ছে চাকরি বাকরি সুযোগ সুবিধা থেকে मालामाल कौक नाम सम्पद लुंठन ठीक क्या सरकार विश्वविद्यालय प्रत्यंत उत्तर मंगे बाबा के भाई की खोजार जन्नो ऐसे चलो संतरशीरा बाबा के पाय नहीं भाई के पाय नहीं निरपोलर पाँच बच्चों रे शिशु के डीर बम्बा भी होता करे चल ओ दिनेर मुजाहिद रब दिनेर मुजाहिद देर थकते दे आये ना सुनाई पुस्सुनाई बारित किया माँ बुंदेरी जोत तादेर क्यों सुनमान को चल ठीक के ना दिनेर मुजाहिद र ग्रफ्तार 
শুধুমাত্র দিনের আন্দোলন করার অপরাধে মিথ্যা মামলা দিয়া সাজানো মামলা দিয়া আশ্রয় নাই প্রশ্রয় নাই মুজাহিদরা এক বেলা খাইলে আরেক বেলা খাইতে পারে না আজকে কারাগারে মাসের পর মাস বছরের পর বছর চলে গেল বাইরে একটু অসুস্থ হলে চিকিৎসা নেওয়া যায় হসপিটালে যাওয়া যায় সিলেট থেকে ঢাকা যাওয়া যায় দেশ থেকে বাহিরে যাওয়া যায় কিন্তু অনেক মুসলিম ভাইরা কারাগারের মধ্যে ছটফট করে সামান্য ওষুধ পর্যন্ত পায় না কোনো অপরাধ নাই তরুণ গুলোকে দিনের আন্দোলন করার অপরাধে পরিচিত মুখ গুলো চেহারার দিকে তাকাইলে যেন চেনা যায় না এত নির্যাতন করেছে তরুণ যুবক গুলোকে বাড়তে বাড়তে বৃদ্ধ বানায় দিয়েছে তিপ্পান্ন দিন রিমান্ড চুয়ান্ন দিন রিমান্ড এরকম রিমান্ড নিয়ে নিয়ে অকুত্থ নির্যাতন করে এমন ভাবে তরুণদেরকে নির্যাতন করা হয়েছে তরুণদের কষ্ট দেয়া হচ্ছে নিরপরাধ মানুষ গুলোকে গুলি করে খুলি উড়াইয়া দেয়া হচ্ছে নিরপরাধ মানুষ গুলোকে বুকে তপ্ত তাজা খুন ঠেলে দিয়ে আতঙ্কিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে আমরা আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য এবং বিজয় চাই চাই কিনা কিন্তু এই কথা বলতে চাই বিজয়টা কিরকম বিজয়ের ধরনটা কি হতে পারে শুধু ক্ষমতায় চলে গেলেই কি বিজয় আল্লাহ রাবুল আলমী ইচ্ছে করলেন আমাদের ক্ষমতার অংশীদার মায়া ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করে সফলতা দিতে পারেন আবার মোমিনদের বিজয় দিবেন এভাবে হয়তো আমরা শহীদ হয়ে যাব পঙ্গু হব রক্ত দেব কারাবরণ করব তিলে তিলে জীবনটা দুনিয়ার থেকে বিদায় নেবে তিলে তিলে সব শেষ হয়ে যাব আল্লাহ চাইলে এটাও সফলতার একটা মাধ্যম হতে পারে ঠিক কিনা এই জন্য ধৈর্য হওয়ার কোনো কারণ নাই আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি আমি শেষ একটা আয়াত আপনাদের শোনাই আমি আমার আলোচনা শেষ দিকে যাব এরপরে দোয়া করে শেষ করব أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما
हेदायत दान कर सब विषय सब विषय क्या मोहमेन दे दुरबल ईमानदारा कि कष्ट दुख पाइले आल्ला गजब दिया शेष कर दिल और मोमेंटा मन कर परीक्षा दीची की दीची एज दृढ़ भाव विश्वास करी प्रति क्रांति लागल प्रति दुसंबाद जुलूम निर्तन निपीड़न स्टीम रड़ा आघात हमला मामला शाहदा जुलूम निर्तन कारागार फाशी मंच सब किस मन कर परीक्षार जो तैरी कर ठीक क्या आज के तुम्हरा जरा प्राधिक प्रिय इसलमी आंदोलन विश्व इसलमी आंदोलन महान नेतृद के कतार बंदी को फाशी मंच छोड़ाते चाओ प्रस्तुत श्रद्धाजन दायित्वशील नेतारा जीवन अनुसरण अनुकरण नाम नेरणादेश राष्ट्रपति राष्ट्रपति प्राण भिक्षा चाहबे प्राण भिक्षा चाहले प्राण भिक्षा देवें प्राण बाचाई सिंगापुर और मालयिया दौड़ान क्या आलोचना शेष करते चाहिए धर्शील नियमतान्रिकल पानी थामा रखते 
আমরা কষ্ট পাচ্ছি আমাদের প্রাণাধিক প্রিয় দায়িত্বশীলদের আমরা হারিয়েছি কিন্তু একটা প্রাণের কোন ক্ষতি হলে একটা লোককে জুলুম করা হলে বাংলাদেশ আগুন জ্বলবে আমরা এই কথা বলে শেষ করতে চাই আজকে তোমরা যারা বুদ্ধিমান নিজেদেরকে মনে করো তোমাদের থ্যাংকের তোমাদের যারা থিঙ্ক ট্যাঙ্ক তাদেরকে আবার নতুন করে চিন্তা করার খোরাক দিচ্ছি তোমরা যারা এক সাইদির কণ্ঠকে স্তব্ধ করে মনে করছো কোরআনের আওয়াজ বন্ধ করে দেবে আজকে নতুন করে দেখো গোটা বাংলাদেশ অসংখ্য গণিত সাইদি জন্ম এজন্য এই কোরআনের আওয়াজকে স্তব্ধ আবু জাহেল অদবা সাহেবা তাদের পূর্বসূরি ফেরান নমরুদ পারে নাই তোমরা তো অনেক দুর্বল পারার তো প্রশ্নই ওঠে না ঠিক কিনা এজন্য আমি আজকের মাহফিলে আমরা শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আমি সহ আমরা সবাই যাতে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারি তো ফিরতে বলুন আমিন وعلى آله وصحابه وسلم استغفر الله إن الله غفور رحيم استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رب العالمين بني السميك فرامين ما في القبول المنزل قرناه শেষ পর্যন্ত সুস্থ এবং সুন্দরভাবে এই মাহফিলকে যাতে সম্পন্ন করা যায় সেই তহফিল দিয়া দাও এই মাহফিল আয়োজন করছে কি যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করলেন দেশ থেকে বিদেশ থেকে টাকা পয়সা দিয়া দোয়া করে পরামর্শ করে আন্তরিকভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে মাহফিলকে সফল করলেন মাহবুদ সবার প্রচেষ্টা কবুল আর মজুর করে নাও আমাদের এনাম লন্ডনী সাহেব থেকে শুরু করে যত মুরব্বীরা রাব্বুল আলমিন বন ইসলামিক ফোরামের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন তাদেরকে হায়াতে তৈরি বাদান করো রাব্বুল আলমিন এই মাহফিলের সফলতার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করতেন আমাদের ফয়সল ভাই তাকে কারা মুক্ত করে দাও আমাদের মাঝে ফেরে দাও আমার প্রিয় ভাই রুবেলকে রাব্বুল আলমিন আমাদের মাঝে ফেরে দাও রাব্বুল আলমিন আমরা যারা হাত তুলেছি রাব্বুল আলমিন জেনে না জেনে বুঝে না বুঝে কত গুণা করেছি আমাদের জিন্দগির সমস্ত গুণা খাতা বাস করে দাও وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا 
الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار عدم عليه السلام تلك شنو عاد بدهيد المؤمن مؤمنات قبر باشي حزن الله تدير قبر كجنة تير تقرى بلا يدا اتير شجون لجر چل گل البابو تدير كجنة تير باشين دا بلا بشيش قرى عبر جدا بابا جان حرائي چي الله جي بابا بطر غم پائي فلي شنطان شبه ما دير كي مانوشير مطبع دوش قرى جنب कोतु कोष्ट कुलिन तादेर रीन कोनु दिन शुद्ध कर जावेला रब्बला लबी रब्बला जरा बाबा जान हराय ची अल्लाह बाबा देर के जन्नतुल फिर दो सिर बशिंदा बालो रब्बला लबी अब रज़रा बदेर माज़नुनी हराय ची अल्लाह रब्बला लबी ज़मीने रुपुरे अस्मानी रिनीचे at a correct number, a very good tick of twelve to the good of Bahabud Halobashar, but who to be telling the Chola? Rabulabi, go here, Babajokon, Jinta, Kuri, Kujapaina, my Rin Kurudin, should to go to the Barabola. Go to the Daror, go take you up. शंतरे जुड़ की निदरुन कुष्टु कुरु चेन माजुनरी प्रशु बदुना जो खुन शुड़ू है गलो कट कबूतरी ने बदु छट फोट कुर्ती थके वा शबीर हाथ दरब चाय खावा कुर दियो मन होए बेच थक बोला अत्योश जो दिल कस के बिदाय ने खावा कुर दियो मन होए बेच थक बोला अत गोष्टेर बोले सुनोप दुखने मायरी कोर भी शंतन प्रशो भयगलो कुल जाते रधुन के जुबन मायरी कुल तल दया है मार शब कोष्टु भूल गया मुखिया शिफ़ुटे जाए रबुराल मीन अम्मो जरमा हर ऐची माय दिल के जंद तुल फिर दर सेर बशिंद बदा रब्बी रहमाहुमा कमर बयानी صغيرا رب يرحمهما كما ربياني صغيرا رب يرحمهما كما ربياني صغيرا رب العالمين جرى بيتات الحياة طيبة دنكر شوستو دا دا حفظت کرو رب العالمین امر جرا ہر تولی چی جرا شوستو آچن شوستو بنائے داو انہیں کو شوستو دروگی را دعا چی چن بابو تا در کی شوستو کرے دا اما در کار کی شمش مابو تو بھی چھڑا آشمش گرستو مان بندہ چھڑا کیو جاننا اب ہاں انہوں چون تھک لے دور کرے داو رینیر بوچھا تھک لے رین مکت ہر تو فید داو رب العالمین پاری باری کل ہو تھک لے بیٹے داو محبت انتری کو تبار رب العالمین گوٹا دنیا ہے مسلم مسلمان دے راتنا شنجت چھمارو گوٹا دنیا ہے مسلم مسلمان دے شہج جو قرار بات تمہیں معبو چھرار کی اونا یہودی کرسٹار اس سمیر دشمنے آپ مسلمان دے رکی مائر شش کڑ دل معبو تمہیں تمہر نیک نظر تکاو رب العالمین بنگلہ دیشے اس سمی اندلن قرار پر دے زر ظلم شکر تا دے کہ تمہیں حفظت کر اللہ رب العالمین تفسر القرآن مدھو میں جنی رب العالمین مدھر پران پریو اللہ مدل اور سن سید کے مدھر مجف دے دا اس سمی چند بید عالم علماء ظلم شکار دے رہے چند مربو تا دے رہے کہ مدھر مجف دے دا اللہم سرع راتنا و آمن روعاتنا اللہم انی اسألک عنا نافعا و عملا متقبلا و رزقا طیبا ربی زدنی علما ربی شرح لی صدری و اسر لی امری و احل لقدتا من لسان افقه قولی رب العالمین بونی اسلامی فرامیتون جبو گلو جارا کشت کل معبود انہیں دی جھوکنی ہے अनेक बाधा प्रतिग्रहों पर खेलों ने आमर भाई कामल भाई शोजी शकुल तुरुंजुब के रामरबूत अक्लंत 
কত পরিশ্রম করছে এই যুবকগুলোকে ইসলামের জন্য কবুল আর মঞ্জুর করে দাও সুবহান রাব্বিক রাব্বিল ইজতি আম্মা ইয়াসিফুন ওয়াসালামুন আলাল মুরসালিন ওয়ালহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন আমিন রহমাতুল্লাহ